你们要记得啊，公讲过的话，豆沙饼的皮一定要做到又薄又酥又脆，细算起来至少都有七成啊。啊，我们记得喜记饼皮的特点呢，就是在面团里加入了猪油和面粉调成的酥，而且包的时候啊要有技巧，一压一收的，这样啊包出来的饼皮啊才会一层一层的。你放心，我们都还记得。今天是你要供阿妈的忌日，你们要认真做，不能马虎啊。知道了，不会让阿公失望的。老板，小老板，豆沙饼让我们来做就好了，没关系了。就像爸说的，祭拜祖先的豆沙饼呢，要亲手做才有诚意嘛，对不对？正所谓饼皮薄，人情厚。年家祖上有灵。老幼喜记，生意继续兴隆，顺顺利利，连家家宅平安，子孙健健康康，祖先保佑，祖先保佑，祖先保佑。By the light of the silvery moon， 是谁把一轮明月悬挂？穿越时光，褪去一身繁华。谁在心里，谁在梦里，把你牵挂。By the light of the silver i n m o o n 是谁把星星都变烟花？透过窗纱，缘分正在发芽。我在心里，我在梦里。牵挂，在月华之下，有些爱不用惊讶，有些事不用解答，让岁月。不知不觉啊，你们阿公阿妈已经去世两年了。是啊，时间过得可真快啊，还真有点想念他们哦。我常说的啊，阿公阿妈一前一后先走也不是一件坏事，至少他们有个伴哈。这就是人家常说的，不能同年同月同日生，只求同年同月同日死。我也希望你们兄弟的婚姻也能跟你们阿公阿妈一样恩爱。爸，我和思妮啊，都已经有三个孩子了，还不够恩爱啊。<笑>啊，对了，喜记分店的生意怎么样啊？现在是旺季，人手够不够？嗯，分店的生意不错，每一间营业额都达到预估的要求。而且第四间分店呢，也装修到七七八八了，应该很快就可以做生意了。那就好。二叔，第四间分店开在乌节路，会不会太高档？会不会有顾客啊？就是因为要走高档路线，所以才会选择在乌节路开的。那我要结合饼家还有品茶文化，打开另外一种吃饼喝茶的新兴潮。正好啊。让多点年轻人了解传统饼家的文化嘛，哈。是啊，我还打算呢，将我新研发的一口饼呢，加入新分店菜单里面，一口饼配一口茶，慢生活的享受。一口饼卖得不错，顾客都很喜欢。爸，那是我研发的，当然受欢迎。大伯，我同学问我，你的祖先保佑会出版百度吗？你的同学喜欢了、啊。嗯，我们都很喜欢。嗯，暂时应该不会有百度了。为什么？忙啊，而且我要帮你爹爹，再说最近没什么灵感，不知道写什么。那是不是以后都不出了？不会，有你们那么支持啊，我一定会继续写下去。OK。太好了，我也去告诉我同学的。啊，不舒服啊？有点想吐。嗯。我看你饭也没吃多少，会不会是有了？
，大哥大嫂，恭喜你们了！盼了这么久，终于有好消息了。爸爸，告诉你们一个好消息，阿轩有喜啦，大喜终于有后啦！祖先保佑，保佑阿轩跟孩子都平安。祖先保佑，祖先保佑。的宝宝有没有听到爸爸在叫你？老公，你想要是男的还是女的？对我来说，不管是儿子还是女儿都不重要，最重要就是我们的宝宝健健康康啊！我也是这么想。试了两年的 IVF， 终于有好消息了。可是哦，我算是高龄产妇，我听人家说第一胎如果太迟生，会对孩子不好。你想这些有的没的干什么？这一切事情等明天看了医生再说，好不好？那我有一个 surprise 给你，坐着不要动啊，不要动啊，不可以转过头啊。Surprise！ 这是我为我们孩子准备的宝宝成长记录簿，现在终于可以派上用场了。你什么时候买的？打从我们结婚的时候，我就准备好了。从今天开始，我就要把宝宝成长变化全部记录下来。你看多可爱！嗯，那我们就从这个开始。来，我的手机啊，我的电话。一定要孝顺他才行啊！嗯，孝顺的儿子以后一定是个好老公。哎，要不要我帮你介绍女朋友啊？哦，好啊。那你有女儿吗？没有啊。那就太可惜了。你那么漂亮，如果有女的话，一定像你。哎呀，真的，真的。我说的都是真话。谁是老板？哎，我是。我想请问一下，你们是不是新加坡景盛的一间会做米润的冰店？是啊，有什么事吗？这位是我的老板，他姓苏。这个是我的名片。我老板想订一千份米润、寿桃和豆沙饼的礼盒，作为他母亲八十大寿寿宴上的回礼。一千份啊！苏老板不只是泰国有名的珠宝商，还是泰国十大富商之一、啊。那要是这一次他母亲八十大寿的西冰礼盒我们做到好的话，就可以更加打响我们喜记的口碑，让更多的政商名流认识我们了。嗯，可是中秋节要到了，我们手上的订单都有一点应付不来。我有一些朋友他们会做寿桃还有礼品，或许可以请他们过来帮忙。苏老板这次的订单呢，对我们来说是一个很大的宣传，一定不能够错过的。嗯。只是现在米润就只有永叔一个人会做，现在一千份的数量太大了，我担心永叔一个人会应付不来。一千份是多了一点，不过我可以跟青山一起做。哦，青山会做米润？我不会。
他不会，我可以教他。他已经来了三年了，是时候学米润了，而且我对他的手艺有信心。爸，就好像你以前说的嘛，是需要靠一点天分的。呃，千万别这么说，其实我只会做饼。我不像双喜哥那么厉害，生意头脑那么好啊，常常会研发一些新的产品，将喜记的生意越做越大。那喜记呢，有爸和青山的手艺，再加上我老公的创意，双剑合璧，我们的生意一定蒸蒸日上。很好，很好。我们最近连家可以说是喜事连连，先是阿全有喜，现在又接了一单大生意，肯定是祖先在保佑我们。连先生，连太太。检查结果是阴性反应，连太太并没有怀孕。不可能啊！我用验孕棒测试，明明是两条线，怎么可能没有怀孕？验孕棒不一定是百分百的准确，偶尔还是会有失误的时候。根据你的检查结果，你目前暂时还没怀孕。连太太，别给自己太大的压力，放轻松，保持愉快的心情。只要继续的努力，一定会有好消息的。谢谢你，阿轩啊，你最近瘦了，要多吃一点啊。谢谢爸。阿伯，来，你很喜欢吃麻油鸡的，多吃一点。我又不是坐月，吃什么麻油鸡，很热的。就算没有坐月，体虚的时候吃麻油鸡也挺好的。是啊，因为大家最近都很忙嘛，应该多吃一点，补补身体啊。我真的没事，你们不要那么敏感，搞得我都不好意思了。孩子，是老天爷赐的，急不来。爸说的没错，其实我们现在很好啊，不急啊。来，说话不要讲那么多。爸，喝茶。哦，阿全怎么样了？在房里休息了。表面上好像没什么事，不过我知道他心里很难受。这段日子你要多关心他，不要让他想太多。生孩子这种事也要随缘，也不是他一个人的责任。我知道，都结婚这么多年了，是不是？如果真的没有孩子啊？就是天注定啊！我听你们公说，老妈结婚之后也是一直怀不上孩子，是吗？那怎么会有阿公呢？哦，听说是你们的老公，后来得到一张生子的秘方，才成功怀上你们阿公的。那秘方还在吗？我突然想起来了，你们老公好像有留下一个铁盒，里面放的都是我们连家中有的东西。哎，也许那张生子秘方就在里面。铁盒在哪里啊？大姐啊，来来来，把这个盒子拿下来。这个，哎，那就是这个铁盒了。爸，这个铁盒看起来至少都有好几十年历史。盒子几十年，整百年都有了。哎，这个铁盒啊，是你们高祖母在你们老公十几岁生日的时候送给他的生日礼物。你们的高祖母听说后来是得了肺痨病去世的。这个铁盒是你们老公的宝贝，所以一代传一代，现在变成我们林家的传家之宝了。好像没有什么生子秘方啊。哎呀，都这么久了，丢了也不奇怪。你不要气馁。我们祖先有灵，一定会保佑你跟阿玄早日有孩子的。没事。阿娘，我很想你。娟姐。小头家又在想念头家娘了。
要是涂家娘还在，看到你成亲，一定很高兴。可惜阿娘没机会看见。涂家娘泉下有志，也会替你开心的。涂家，爸，都快成亲的人了，怎么还像个孩子似的在跟群姐撒娇啊？爸,爸，都不是我想成亲的，我们只见过两次面，我根本就不了解他。你阿爸这么做也是为你好啊！想当年我跟你阿娘成亲的时候，连面都没有见过一次，那还不是一样相处的好好的？不是每个女人都像阿娘这么贤惠的，陈家大小姐啊，还知书达理，又是大家闺秀，肯嫁过来我们家，这是我们连家的福气呀！啊，雪哥呢？你成了亲之后就是大人了，千万别再像现在这样吊儿郎当的过日子，知道吗？知道了，爸，你说了很多遍了。从明天开始，你就跟在阿爸的旁边学做生意。连家的这个重担，将来就交在你手上了。对了，今天下午我约了这一场的李老板谈生意，你就跟着我过来熟悉一下吧。啊，下午我不行啊，我约了药厂的刘老板谈合约，他们想买我们的甘蜜制药。怎么没听你提起过的？好好，既然这样，我就推掉李老板。我陪你一起去。哎呀，爸，不行！你教过我的，做人呢要讲信用。要是你推掉李老板，惹他不高兴，那就不好了。你放心好了，我会见机行事的。我现在马上去见刘老板啊！哎哎。刘老板，雪根哥，谢谢你，下次再来。我不是什么刘老板啦，你别这么叫我。这档口是不是你的？那你就是老板呢、啊。你哥呢？这几天都没见到他，他去了哪？哥说他去联邦谈点小生意，明天就回来了。原来是这样，我还想约他一起去看木偶戏。你过几天不就要成亲了吗？应该很忙。为什么还有时间看戏呢？这门亲事都不是我的意思。既然我爸要我成亲，就让他去忙吧。你怎么这么说呢？连头家这么疼你，帮你找的对象，一定是个贤妻良母，跟你门当户对的。别说这些了，给我一个本柜。吃了那么多本柜，还是你做的最好吃。既然你哥不在，不如你陪我去看木偶戏吧。你不喜欢看木偶戏啊？喜欢。那就走啊。不过我的柜还没有卖完。那有什么问题啊？我全包了。哎，大家好。哎，戏还没开始啊。我请大家吃桂，这些桂呢很好吃的。如果大家吃的好吃的话，记得到豆腐街多多光顾、多多支持啊！这位就是刘老板，他做的桂呢是最好吃的。来来来，谢谢你，多多支持啊！这是本桂。剩下两个，我们自己吃。原来你刚才说的全包是这个意思、啊。对啊，如此一来，你可以早点收档，陪我来看木偶戏。这些柜又不用浪费
，还可以顺道宣传一下你做的桂有多好吃。谢谢你啊，雪根哥。谢什么？你是赛顶的妹妹，也就是我的妹妹。哎，开始了，开始了。这木偶戏好看吗？好看。可是我觉得那女的太傻了，明明还是喜欢那个男的，为什么要牺牲自己，成全他去找别的女人？我了解他的心思，只要看到心爱的人得到幸福，他就心满意足了。你呀、啊，跟那女的一样，人太善良，心太软。我请你吃米润。老板，米润两片。谢谢，谢谢。谢谢这米润太粘牙了，一点都不酥脆。一定有它的秘诀，最重要是糖糕的软硬度又好，所以煮好之后又放在阴暗的地方，不能吹到风。再来就是沾米又炸得透，难有火候又高温，但是时间不能太长。我会记住的，杨叔。来，谢谢哈、啊，杨叔，这顿我请你。就当这报答你教会我做米润，<笑>你真有心，还记得我喜欢吃什么？来来来，我当然知道啊，我都来了喜记三年了，如果连这点都不知道的话，啊、就太没良心了。<笑>哎，你年纪也不小啦，应该找个女朋友，别老是顾着工作。你不担心我找到女朋友之后就会荒废工作了吗？那人生不能只有工作啊，工作跟生活要取得平衡。再说，你不只是喜剧的员工，还是我的徒弟呢。我当然要为你着想。你怎么比我妈还急啊？哎，那你一个人从马来西亚跑来这里打拼，家人都不在你身边，好朋友没有几个，我当然要照顾你。董叔，我能遇到像你这样的老板和师傅，真的是我的福气。你不但带我像家人一样。还将作品的手艺全部传授给我，我真的是感激不尽，真的。现在作品这行，时间长又辛苦，时下年轻人都不肯做，难得你肯学又有天分，最重要是你吃得了苦。我念的书不多，只是希望能学得一门手艺，将来可以养家糊口。我弟弟最近出来新加坡念书，我只希望他念完书以后。可以在这里找到一份工作。你弟弟也出来新加坡了，好啊，至少有个人可以招应。我没什么特别的想法，我只是希望能把作品的手艺给学好，赚多点钱，让家人过好一点的生活。哎
，就是这么多，你要多吃一点呢、啊，那吃不完浪费。来，多吃多吃，你也多吃一点。来，<笑>你自己来嘛。好像看见我弟弟了，你弟弟，我再给你两天时间，到时再不还钱，就等着去见阎王吧。我老大讲话有没有听到？啊，走啊！这种人啊，要打才会怕。刘清风，你过来。哥，哥，哎，他是你哥啊？你不是应该去上课的吗？你在这里干什么？你跟我说，你昨天是骑脚车才受伤的，原来就是在这里跟人家打架。你看你现在人不像人，鬼不像鬼，过去走，走，走，你干什么？喂喂喂喂喂喂，教训我弟弟，我管他是弟弟还是哥哥，他是我的吗？你打他就跟我过去，有话慢慢说，有话慢慢说，连不要打，再打我就报警了。放松，放松，放松。是吧？一龙说：“不，哎呀，我的手痛啊！我我送你去医院吧。”哎哦，谢谢你啊，改天再来，谢谢。哎哎，谢谢。爸，你手怎么了？呃，不小心弄伤的。哎呀，医生说，永叔的手得休息一两个月，这段时间内暂时不能出力。哎呀，怎么会这样呢？爸，你的手怎么会受伤呢？啊，哦，呃，是不小心给流氓弄伤的。流氓，我们去报警。啊、哎，大喜哥，可不可以不要报警呀、啊？哎，爸的手被流氓打伤了，还不报警？其实永叔的手会受伤，都是因为我。哎呀，我都说被流氓打伤了，关你什么事啊？是因为我弟弟，我弟弟和那些流氓混在一起，永叔为了我，他的手才会被他们打伤的。你弟弟在新加坡啊？我弟弟现在在新加坡念书。如果报警留了案底，学校会开除他，以后他再也不能在这里工作了。大喜哥，双喜哥，永叔，求求你们，不要报警好吗？如果那些流氓又回来闹事，那怎么办呢？不会的，不会的，我一定会警告我弟弟，不要再和那些流氓混在一起。我保证不会再有下一次。好了，不要再为难青山了。他这个做哥哥的也不容易，爸都这么说了，就算了吧，啊！谢谢你，大喜哥，谢谢你，双喜哥，谢谢你，永叔。不用不用不用，刚才我看到你被流氓打，有没有受伤啊？我没事。对了，爸，你这手受伤了，那怎么做敏润呢？哦，我不行，还有青山啊。青山，你已经学会了。永叔的手是因为我才受伤的，我一定会尽全力，如期把敏润做好。你在这里先画画好不好？妈咪嘞？今天店里很忙，忙没有时间来接你。你在这里先画画，我去煮粥给你吃。大妈妈，你看。
什么事啊？你不小心啊！你在穿什么？啊，是白医生，什么事情？什么事？对不起，要是我小心一点，人子就不会被烫伤了。你不要这么说，都不关你的事，你又不是有心了，对吗？我连一个小孩都照顾不了，难怪老天不要给我们孩子。怎么扯到这里呀、啊？我们是暂时没有孩子，以后一定会有的。OK。啊，要是我们永远没有，你会不会后悔娶我这个老婆？当然不会了。就算以后我们没有孩子，你永远都是我心目中最好的老婆，好不好？哎，是，是。怎么样，爸？这做的味道和你做的好像不太一样哎。哦，口感也是有点不一样，是吗？他们讲的对，这次的口感、味道跟上一次你做的完全不一样。对不起，永叔，是我功夫不到家，学艺不精，没有你做的好。那苏老板一千分的订单怎么办、啊？如果真的做不出来的话，可是要赔钱呢、啊。你上一次做的米润，很好啊，这不是功夫到不到家的问题。你告诉我，为什么会这样？我有你再说一次。敢说你手没有事，我以为只是小伤，没想到现在痛到连力都用不上来。手受伤就要讲，为什么要逞强呢？因为我不想影响喜记的声誉，以为忍一忍就会没有问题了。你为什么这样傻？手是作品师傅的灵魂，你手受伤不调理，万一有后遗症，不能再作品了，我会内疚一辈子的。对不起，永叔，那现在怎么办呢、啊？出不了货，我们可是要赔钱的。不如这样子吧，跟苏老板商量一下，看能不能换其他的饼类啊？好吧，不可能吧？苏老板就是因为我们会做米润，才把这生意交给我们的，他怎么可能同意换掉米润呢？那些爸跟青山的手受伤了，你看米润做的不伦不类的，难道砸坏喜记的招牌吗？几年前我出席世界潮州会馆的交流会，当时我认识一个会做米润的澳门师傅，有有没有他的联络方式啊？我只记得饼店的名字，那个作品的师傅好像是姓姓于的。爸，那你把资料给我，我到澳门去找找看。你要去来得及吗？来不及也要去啊！现在这种情况啊，只要有任何机会都不能够放过的。对不起，都手不好，连累了大家。现在讲这些都没有用了，赶快想办法解决问题吧。不知道双喜在澳门找到于师傅了没有？他都没有 reply 我的 message。可能需要多一点时间，没这么快。师弟，人事的手怎么样？啊，他是二度烫伤，医生说只要按时服药就不会留下疤痕了。哦，那这段日子你就在家里照顾他，店里的事就暂时由你大嫂帮忙。知道了，爸。呃，可是中秋节是店里最忙的时候，双喜又不在，我怕你们忙不过来啊。
，孩子的手伤成这个样子，没人照顾，我不放心。对啊，爸说了没错，店里的事情就交给我们处理，你不用担心了。我要陪我，你看你看你了，你看了，够了，你们不要吵了，小心一点。嫌我不够烦是吗？帮我倒杯水好吗？喂，双喜啊，怎么样？哦，哦 ，OK OK， 那好，回来再说。OK， 好，拜拜。啊，双喜怎么说？早是找到了，不过于师傅一年前已经去世。啊，死了？难道这次真的要赔钱？爸，如果真的赔钱的话，我们资金方面周转的来吗？原本是没什么问题。可是我们手头上的现金全部都投进第四间分店的装修，一时之间拿不出那笔钱。这不是钱的问题，是信用的问题。我们既然接下人家的订单，就有责任如期出货。可是没有米润怎么出货？不如这样子吧，我打电话给苏老板的助理 A D， 看他能不能联络上苏老板。好啊。艾迪，嗯，哎，刘老板，你来了。不知道我在电话里面跟你提的事情怎么样了？苏老板愿意把米润换成其他品类吗？哎呀，你一来就谈工作，扫不扫兴啊？来来来来，坐坐坐坐坐，先喝一杯酒嘛。来来来来，不是，这件事情真的有点急的。我怎么你不给面子啊？来来来，喝完这杯酒，什么事情都好谈。来来来来，不太会喝酒，来喝酒喝酒，来来来来来，喝一口喝一口。哎，这就对了嘛！出来应酬要爽快一点，来来喝喝完喝完，哎，喝完喝完，哎。Hello， 各位老板。哎呀 ，Luna。哇，你还真够大牌的，这么迟才来。没有办法嘛，客人硬要我唱完才走嘛。既然如此，来来来，把酒一杯。好。来，喝完了这杯，唱首歌助助兴啊。干杯！来，干杯！干杯来，老板！干杯！干杯！干杯！老板来！你不是木璇吗？哎，你们两个认识啊？当然啦、啊，我是他的忠实书迷呢。哦，没想到连老板还会写书啊！对呀、啊，既然你们两个认识啊，就帮我好好的照顾他。一定一定，连、啊、老板不是露娜。不认得我了，对不起，我真的不认识你。我去过你的签书会的，我们还一起拍过照啊。哎，你看，我真的一点印象都没有。不认得我没关系，我认得你就好了。来了，庆祝我们。有缘再相遇，来，对啊，林老板，美女敬酒一定要喝的，不要不给面子，来来来来来，喝完喝完喝完喝完，喝完哎，来来来，酒量不错嘛，再来一杯，来来，够了够了，不能喝太多了，太够了，不行，林老板，来来来，喝完喝完，来来来，够了，不能再喝了，一杯再来，真的不能再再来一杯，来，哦，哎呀，嗯。By the light of the silvery moon, I want to spoon to my honey a croon. 连老板，没事吧？没事吧？艾迪走啦。嗯，走了多久？也刚走不久，五分钟吧。哎，嗯，哈哈，小心小心。拜。
Pakcik家列祖列宗在上，求祖先保佑，保佑连家风调雨顺，明天迎亲顺顺利利。祖先保佑，祖先保佑，祖先保佑，祖先保佑。是哪里？我为什么在这里呢？先生，你没事吧？路娜，不要玩了，快告诉我这里是哪里？我我什么路娜？我是看到你在河里，才会把你救上来的。啊，我怎么可能在河里的？先生，你的穿着为什么会这么奇怪呢？你才奇怪呀、啊！这什么年代了？二零一八年穿成这个样子。二零一八年。现在是一九一八年了。这是你说什么？一九一八年？天经地义之事，你嫁过去绝对不会委屈你。问题是我对连家少爷一点感觉也没有。婚姻乃是父母之命，由不得你胡来。啊啊啊难忘心事了然，繁华将落地成霜。